హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు కనుక నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తే పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ వస్తుంది దాన్ని ట్యాప్ చేస్తే నేను చేసే ప్రతి నోటిఫికేషన్ మీరు చూడగలరు ఓకేనా అండి థ్యాంక్ యూ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ నా పేరు లక్ష్మి మీకు రోజ్ సిరప్కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి అంటే రోజ్ పెటల్స్ అండి ఇలా ఒక రోజ్ ఫ్లవర్ ఉంటుంది కదా ఆ రోజ్ ఫ్లవర్ని మనం పెటల్స్ తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి దీనికి టేస్ట్ అంటే మీరు చూసి తీసుకోండి నేనైతే ఇక్కడ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఫ్లవర్స్ అనేది తీసుకున్నాను నా అయితే చిటి రోజులు కదా అంతే నాకు కొద్దిగా ఎక్కువే పడ్డాయి ఓకే దీనికి సరిపడినంత వన్ గ్లాస్ ఒక గ్లాస్ మనము చెక్క తీసుకున్నాను ఆ గ్లాస్కి సేమ్ క్వాలిటీతో త్రీ బై ఫోర్త్ వాటర్ తీసుకొని మనం రోజ్ సిరప్ తయారు ఎలా చేసుకోవాలో తెలుసుకుందామండి ముందుగా ఈ రోజ్ పెటర్స్ని అలాగే కొద్ది టూ టేబుల్ స్పూన్స్ త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ మనం వాటర్ యూజ్ చేసి మనం నీట్గా బ్లెండ్ చేసుకుందాం అంటే మెత్తగా పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి మనం ఈ రోజ్ పెటల్స్తో రోజ్ వాటర్ అయినా తయారు చేసుకోవచ్చు ఇంకా చాలా చాలా అంటే మంచి మంచి పోషక విలువలు ఉన్నాయి కదా రోజ్ పెటల్స్లో సో అందుకనేసి మనం ఈరోజు రోజ్ సిరప్ చేసుకుందాము దాన్ని మనము జ్యూసెస్లో ఇచ్చుకో ఇవ్వచ్చు లేదంటే మిల్క్ షేక్ లాగా ఇవ్వచ్చు ఇంకా లేదంటే డెకరేషన్ పర్పస్ యూజ్ చేయొచ్చు ఇంకా నార్మల్ షర్బత్ లాగైనా తాగచ్చు ఓకే సో మనం ఇప్పుడు రోజ్ పెటల్స్ని గ్రైండ్ చేసుకుని వచ్చి మనం ప్రాసెస్ అనేది స్టార్ట్ చేస్తాం ఓకేనా అండి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని స్టవ్ మనం షుగర్ అనేది యాడ్ చేసుకొని నేను త్రీ బై ఫోర్త్ వాటర్ చెప్పాను కదా ఆ త్రీ బై ఫోర్త్ వాటర్ వేసుకోండి ఇలా పొగల్లాగా వస్తుంది ఏం పర్వాలేదు మా కలుపుతూనే ఉందండి మనకు కావాల్సిన కన్సిస్టెన్సీ అనేది వచ్చిందండి ఇక్కడ చక్కర బాగా కరిగిపోయింది అప్పుడు చూసారు కదా ఇక్కడ అంతా స్ట్రక్ అయిపోయింది ఇక్కడ అంతా ఏం ప్రాబ్లం లేదు కలుపుతూ ఉండడం వల్ల చక్కర అనేది కరిగిపోతుంది నెక్స్ట్ మనము ఈ రోజు పెటల్స్ మిక్స్ చేసి మిక్సీలో పట్టాం కదా ఆ పేస్ట్ని మనం ఇందులో వేసుకుంటాం ఇలా బాయిల్ అవుతున్నప్పుడు ఓకే చూడండి ఇలా మిక్సీ పట్టాను దీన్ని మనం వేసుకుందాము ఈ రోజ్ పెటల్స్ హెల్త్కి అంటే ఐ మీన్ మన బ్యూటీ పర్పస్గా కానీ చాలా మనము యూస్ చాలా మంచి మంచి ప్రోడక్ట్స్లో మనము ఈ రోజు ఇంగ్రీడియంట్ అనేది ఖచ్చితంగా యూస్ చేస్తామండి ఇది ఎంత నీట్గా మిక్సీ పడలేదు కదా ఇది ఇలానే తీసుకుంటావా అని కొద్దిమందికి డౌట్ ఉంటుంది ఇది ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఇది బాగా మనకు దీంట్లో ఉండే పోషక విలువలన్నీ బాయిల్ అయ్యి ఆ వాటర్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత మనం ఈ పెటల్స్ని ఆ వాటర్ని స్ట్రైన్ చేసి సపరేట్ చేస్తాము కానీ ఇదొక కొద్ది కన్సిస్టెన్సీలో లాగా రావాలండి ఇలా చుక్క చుక్కలు పడిపోవద్దు కొద్దిగా తీగ పాకం లాగా రావాలి అప్పుడే అవి స్టోర్ చేసుకునేదానికి మనకు వీలవుతుంది అలానే చాలా రోజుల వరకు ఉంటుంది ఈ ఇలానే న్యాచురల్గా అయినా చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఇందులో కొద్దిగా వెనీలా ఎషన్స్ అలాంటివి యాడ్ చేయడం వల్ల మనకు రోజ్ అంటే కొద్దిగా పచ్చివాసన అనేది వస్తుంది కదా రోజ్ పెటల్స్ అవి లేకుండా అయినా ఉండొచ్చు నేను న్యాచురల్గానే చేస్తున్నానండి బాగా మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఈ ఈ కన్సిస్టెన్సీ ఎలా ఉంటుందో నేను చూపిస్తాను చూడు ఇలా ఇలా తీగ పాకం లాగా కదండి ఇలా బాగా ఉడకాలి బాగా ఉడికిన ఒక టూ మినిట్స్ తర్వాత ఇలా బబుల్స్ వస్తున్నాయి కదా ఇలా వచ్చిన టూ మినిట్స్ తర్వాత మనము టర్న్ ఆఫ్ చేసుకొని ఒక గ్లాస్ జార్లోకి అదే చల్లారిన తర్వాత గ్లాస్ జార్లోకి తీసుకున్నారంటే మనకు రోజు సిరప్ అనేది తయారవుతుంది నేను ఇక్కడ న్యాచురల్ హోమ్ ఇంట్లో దొరికి ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడుతున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ఎలాంటి అంటే కలర్స్ లాగా ఏమి ఉండదు మీరు కావాలి అనుకుంటే రెడ్ ఫుడ్ కలర్ కానీ లేదంటే రో ఫుడ్ కలర్ కానీ యాడ్ యాడ్ చేశారంటే మనకు కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుంది నేనైతే మా పిల్లలకి ఇస్తాను కాబట్టి ఇక్కడ ఎలాంటి కలర్స్ యాడ్ చేయట్లేదు ఓకే ఇలా పాకం అనేది చూస్తున్నారు కదా బాగా చిక్క పడింది చూడండి ఒక తీగలాగా వచ్చేసింది కదా దీని ఇప్పుడు టర్న్ ఆఫ్ చేసుకుందాం మనం టర్న్ ఆఫ్ చేసుకొని స్టవ్ని కాసేపు చల్లారిని ఇద్దాం చల్లారి చే చల్లారిన తర్వాత ఇలాంటి ఒక గ్లాస్ జార్లో ఐ మీన్ వన్ సెకండ్ ఇలాంటి ఒక గ్లాస్ జార్లో మనం స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా రోజుల వరకు నిలవ ఉంటుంది ఫ్రీ స్ట్రైనర్తో మనం స్ట్రైన్ చేసుకున్నామంటే ఈ రోజ్ పెటల్స్ అనేటివన్నీ మనకు రిమూవ్ అయిపోతాయి మీరు టేస్ట్ చేశారు లేదా నాకు తెలియదు కానీ పతాంజలి గుల్కండ్ అని ఒకటి వస్తుంది దాంట్లో సేమ్ ఇలానే ఉంటుంది నేనన్నా ఇక్కడ మనం రోజ్ పెటల్స్ని సపరేట్ చేస్తున్నాము ఆ పతాంజలి గుల్కండ్లో ఇవి ఇంకా పెద్ద పెద్దగా ఉండే ఉంటాయి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఇలా న్యాచురల్గా అయినా మనం తీసుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫేస్ గ్లో అవుతుంది ఓకేనా అండి రోజ్ పెటల్స్ వల్ల చాలా బెనిఫిట్సే ఉన్నాయి కదా రోజ్ వాటర్ యూజ్ చేయడం వల్ల చాలా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కదా అవి ఏంటో నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో
ఇప్పుడైతే ఇది చల్లారించిన తర్వాత నేను స్ట్రైన్ చేసి బాటిల్లో ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఓకే చూస్తున్నారు కదా మనం ఇవన్నీ గ్లాస్ జార్లోకి వేసేసాను గ్లాస్ జార్లో వేసినప్పుడు కూడా ఇది కలర్ అనేది చాలా కలర్ఫుల్గా ఉంది నేను కలర్ వస్తుందో రాదా అనుకున్నాను చాలా బాగా వచ్చింది నేను ఇక్కడ మార్కెట్లో షర్బత్ బాటిల్ వేసుకున్నాను సేమ్ అలాంటి టేస్ట్ అలాంటి కలరే వచ్చింది చూపిస్తాను చూడండి చూడండి మన షర్బత్ బయట తీసుకున్న షర్బత్కి మనం చేసుకున్న రోజ్ వాటర్కి ఎటువంటి డిఫరెన్స్ లేదండి చాలా చాలా మంచి టేస్ట్తో ఉంది చూడండి టెక్చర్ కూడా చాలా బాగుంది నైస్ కలర్ నేను మీకు ఎలా ఉందో కూడా చూపిస్తాను ఓకే ఆరెంజ్ స్పూన్ అది నేను కనిపించదు చూడండి ఎంత బాగా ఉంది ఒక రోజ్ వాటర్ ఇది మనము నార్మల్గా నిమ్మకాయ నీళ్ళల్లో అయినా యూజ్ చేసుకోవచ్చు లేదా పాలల్లో మిక్స్ చేసుకుని అయినా తాగచ్చు ఓకే పిల్లలు అయితే ఈజీగా బాగా తింటారు అండి మనం బతిమలాడాల్సిన అవసరం లేదు మనము తీ స్ట్రైన్ చేసిన తర్వాత ఈ గులాబీ రేకుల్ని కూడా మనము తినవచ్చు చాలా బాగా ఉంటుంది చాలా బాగా ఉందండి మనం పతాంజలి గుల్కండ్ అని చెప్పాను కదా సేమ్ దాని టేస్టే ఉంది మీరు ఎవరైనా ట్రై చేసుకుంటే మీకు బాగా అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఓకే థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీరింట్లో ఒకసారి ట్రై చేసి ఎలా వచ్చింది నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో రాయండ